Hi guys, welcome back to my channel. We are going to talk about MSXL numbers. We will talk about how we are going to talk about the numbers. We will talk about the numbers in the numbers formatting. We will talk about the normal, no specific format, general number. We will talk about the decimal, two digit, we will talk about the decimal numbers. We will talk about the currency we will select. We will talk about the accounting numbers. இது கீல வந்துக்கினா, short date எப்படி நம்ம பண்டுது, long date, அது date format என்று சொல்வாங்க, அது எப்படி பண்டுது, அப்படின் பார்க்கலாம், அது கடத்து time format, அது கடத்து percentage format, அடுத்து வந்து fraction, அப்படின் சொல்வாங்க, இது வந்து text format, அப்படின் சொல்வாங்க, இது வந்து நம்ம எப்படி பண்டுது என்ன பார்க்கலாம், இந்த home ribbon font எப்படி change பண்டுது, அதுடு colors எப்படி change பண்டுது, borders எப்படி பண்டுது பார்த்தும் அடுத்து text alignment நம்ம பார்த்திருக்கும் text எப்படி merge பண்டுது இந்த மாறி விஷயங்கள் பார்த்திருக்கும் so இது வந்து நன்ன இந்த ribbon, home ribbonல நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்கரையில் options வே நம்ம ஒருக்கொட் ப இங்கு number அப்படினா வண்ணும் இருக்கும் இதை கலிக்கப் பண்ணுங்கினா format cells குல போகும் இங்கு சின்னது பாத்தினா இங்கு font அப்படினா ஒரு சின்ன error இருக்கும் alignmentல ஒரு சின்ன error இருக்கும் அதையமிரு numberல ஒரு error இருக்கும் இது எல்லாமே சேந்து என்னனா இது வந்து ஒரு formatting cell அப்படின் சொல்லுவாங்க formatting cell குல நீங்க போர்துங்கு இது இன்னுறு option பார்த்தீர்கள் இங்கு right click பண்ணிட்டு இங்கு format cell அப்படின் ஒன்று இருக்கும் இது click பண்ணிக்கு அப்படினா நம்ம இங்கு மேல பார்த்த எல்லா option மே இந்த ஒரு screenல வந்து நம்லால பார்க்க முடியாம் இந்த screen வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு explain பண்ணிருக்கிறேன் எப்படி எப்படி பண்ணிருதுன் சொ fraction எப்படி பார்க்கருது, அப்படி வந்து இந்த மரு text alignment எப்படி பண்டுது, special character எப்படி கொண்டு வருது, அது இல்லை நமக்கு வேணுங்கர format வந்து எப்படி நம்ம customize பண்டுது, இந்த மரு விஷயங்கள் வந்து நம்ம இதில் கொஞ்சு detail பார்க்கலாம். இப்பு முதல்ல வந்து number எப்படி change பண்டுது, இது வந்து already நம்ம முனாடி பார்த்த இதே example இது currencyல வேணும் அப்படினா Indian currency வேணும் இது வந்து general no specific font இது வந்து நார்மலாக இருக்கிறாம் மாறி அப்படியே இருக்கும் இது கடுத்து வந்து பார்த்தீர்கள் என்ன இது select பண்ணிட்டு இது நம்ம currency numeric number வேணும் 2 digit number வேணும் அப்படினா இது 0.00 அப்படின் மாத்தருது அது கடுத்து வந்து பார்த்தீர்கள் என்ன நம்ப்பலோட Indian Currency வந்து இது வரும் இது Indian Currency இல்லாம் மத்த country உட currency எப்படி மாத்தருது அப்படிங்கருது நான் பின்னாடி வர வீடியோ வரு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது கடுத்து வந்து பாத்திக்கினா இங்கு decimal நம்ம add பண்டுது முன்னாடினா பாத்து decimal இதில் இந்த remove ஆயிடும் so comma வேணும்னா இது comma நம் already reinsert ஆயிருக்கு இதில் comma போட்டுக்கும் அது கடுத்து வந்து பாத்தீர்கள் இதில் வந்து போட்டுக்காம் பார்க்கும் US, UK, Europe, Chinese so உங்களுக்கு எந்த currency country உட currency வேணும் நீங்க அது select பண்ணிங்க அப்படினா இந்த எடத்தில் வந்து இந்த country உட currency வந்து இது மாத்திக்கும் இதான் date format வந்து எப்படி மாத்திருது எப்படின் ஒரு சின்ன option இப்பது ரும்ப சாட்டா நம்ப பார்க்கலாம் இதுக்க அடுத்த வரு வீடியல் வந்து date formatting வந்து நம்ம எப்படி customize பண்டுது ஒவ்வுரு country தான் மறு date எப்படி நம்ப மாத்திருது time எப்படி பண்டுது இங்குது நம்ப இதுக்கப் பிற வரு வீடியல் நம்ப பார்க்கலாம் இங்கு long date format அப்படின் கலிக்கப் பண்ணிக்கினா இந்த மாதிரி வரும் 6th May, MA, Y, May இந்த மாச வந்து ரம்ப கலியாரா வந்து இது போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இது மரி இது select பண்ணிக்கிட்டு இங்கு பைதே கர்சனை கலிக்கப் பண்ணிக்கு ஒரு சின்ன பாப்பப் போரும் இதில வந்து long date அப்படின் கலிக்கப் பண்ணிக்கினா date வந்து automatic
ஸோ இதான் வந்து டேட் ஃபார்மேட்டிங் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் கரன்சி எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது கரன்சியில் சிம்பிள் எப்படி நம்ம இன்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறது ஒவ்வொரு கண்ட்ரி இந்தியன் கண்ட்ரி இல்லை வேறு யூஎஸ் கரன்சி டாலரில் வேணும் சைனீஸோட வேணும் அப்படின்னா எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கடுத்து இங்கே இன்னொரு சின்ன ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஃபார்முலாவில் பார்க்கலாம் ஸோ சேலரி வந்து இப்போ நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் இந்த சேலரி வந்து சே எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வருஷத்தில் இது வந்து இவரோட சேலரி ஸோ இவருக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி மேனேஜ்மெண்ட்டில் அவங்க என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் டென் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க உங்களோட சம்பளத்தில் வந்து சம்பள உயர்வு வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இப்போ ஸோ இவருக்கு வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட்னு போட்டுக்கோங்க இவருக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க இவருக்கு இருபது பர்சன்ட் இவருக்கு பத்து பர்சன்ட் ஸோ இதே மாதிரி பதினாறு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் ஸோ இது வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹாய்க் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளோ இவங்க போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு இந்த பேஸ் பண்ணி இப்போ இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பாருங்கள் இது ஒரு சின்ன ஃபார்முலா தான் இப்போதைக்கு ஷார்ட்டாக வந்து பார்த்துக்கோங்க எலாபரேட்டாக வரப்போகிற வீடியோவில் வந்து இது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார்முலாஸ் வந்து நான் ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு சேலரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு ஃபார்ம் இது வந்து நைன்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் ரூபா இவரோட இன்க்ரிமெண்ட் அதே மாதிரி ஈக்குவல் டு இவரோட சம்பளம் இன்ட்டு மல்டிபிள் பண்ணிட்டு இந்த பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அவரோட இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது வந்துடும் அதே மாதிரி ஈக்குவல் டு இவரோட சம்பளம் இன்ட்டு இவரோட பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரிமெண்ட் ஸோ ஏழாயிரம் ரூபாய் இவரோட இன்க்ரிமெண்ட் அடுத்து இன்ட்டு பத்து பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா நாலாயிரம் ரூபா இது இன்ட்டு பதினாறு பர்சன்ட் ஏழாயிரத்தி இரநூறுபா ஈக்குவல் டு இந்த அமௌண்ட் இன்று இருபது பர்சன்ட் ஸோ இப்போ எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்றது டோட்டல் இன்க்ரிமெண்ட் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதில் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் வந்து இவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இவரோட டோட்டல் சேலரி நெட் சாரி டோட்டல் சேலரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு இந்த அமௌண்ட்டு ப்ளஸ் இந்த அமௌண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவல் டு ஐ ஃபைவ் செல்லையும் கே ஃபைவ் செல்லையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரம் ரூபா இவருக்கு டுவெண்ட்டி டென்ல இதே மாதிரி நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ப்ளஸ் இந்த அமௌண்ட் கே செல் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி அமௌண்ட் போட்டிங்கன்னா டோட்டல் சேலரி வந்துடும் இப்போ இதில் வந்து பர்சன்டேஜ் கால்குலேட்டர் இது பண்ணோம் அதுக்கடுத்து எப்படி ஆட் பண்ணுறது ரெண்டு செல்லும் ஸோ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா இது எந்தெந்த செல்லுக்கு வேணுமோ போட்டு என்ட்ரு பண்ணிங்க அப்படின்னா டோட்டல் சேஞ்சஸ் எவ்வளோ வேரியேஷன் இருக்கும் அது வந்து ஆட் கம்ப்யூட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் பண்ணி இந்த செல்லில் உங்களுக்கு கொண்டு வந்துடும் ஸோ இது வந்து எப்படி பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே ஷார்ட்டாக நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து ஃப்ராக்ஷன் வந்து எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ சே எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஃப்ராக்ஷன் வந்து இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு டிசம்பரில் இருக்குது ஒன் பைசே 2 ருபி ஃபிஃப்டி பைசே த்ரீ ருபி செவன்ட்டி ஃபைவ் பைசே இப்போ நம்ம இது எப்படி நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா இந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே போய் நம்பரில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சின்ன பாப்பை போன வரும் இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறத ஃபார்மட்டை அதை மாற்றிக்கோங்க ஸோ இது வந்து கால் இது ஒன்னே கால் இது ரெண்டரை இது வந்து மூணே முக்கா ஸோ நம்ம சொல்லும்போது ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ரெண்டரை மூன்றரை அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா அந்த ஃபார்மேட் நீங்கள் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கொண்டு வரதுக்காக தான் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ டிசம்பரில் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அதுக்கு வந்து எந்த காலமில் நமக்கு வேணுமோ ரிசல்ட்டு அதை வந்து இப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ராக்ஷன் கொடுங்க ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஈக்குவல் டு இதை செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணிவிடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்யூட்டர் வந்து எக்ஸ
டீட்டெயில் வந்து இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் வந்து இதில் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இங்கே முன்னாடி இந்த ஓம் டேப்ல பண்ண எல்லா விஷயமும் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபார்மேட் செல் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்துடும் எப்படி நம்ம நம்பரோட ஃபார்மேட்டிங் நம்ம இங்கே மாற்றணும் அதே மாதிரி எப்படி நம்ம டெக்ஸ்டோட அலைன்மெண்ட் பண்ணோம் அதுக்கடுத்து என்ன ஃபாண்டோட அலைன்மெண்ட் நம்ம ஃபாண்ட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணோம் அதுக்கடுத்து பார்டர் எப்படி நம்ம முன்னாடி பண்ணோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம முன்னாடி ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஸோ அது வந்து ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேப்பில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்க்ரீனில் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த எந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி இப்போ சே எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்குது இந்த டேட் ஆஃப் பர்த்தில் வந்து ஃபார்மேட் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா டேட்ஸுமே ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஃபார்மேட் செல் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஃபார்மேட் செல்லை நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னொரு பாப்ப போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆப்ஷன் வந்து நிறைய கொடுத்துருப்பான் ஸோ இந்த டேட் ஆப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இல்லை இந்த டேட்டை வேண்டாம் நமக்கு ஏதாவது கஸ்டமைஸ் பண்ணி நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த டேட்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபாண்ட் செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து கஸ்டமைஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி இங்கே ஆல்ரெடி சில டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும் அது உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து வேணுங்கிற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது இப்போ டேட்டு மந்த்து மந்த்து இயர் இயர் இப்போ வந்து ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்டில் வரணும் ஸோ இப்போ ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இயர் வந்து மூணு டிஜிட் வரும் ஸோ இது வேணாம் சென்ட்ரலில் வந்து நமக்கு ஆல்ஃபாபெட்டிக் வேணும் அப்படின்னா இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபார்மேட் செல்லுக்குள்ளே போங்க கஸ்டமைஸ் போங்க இங்கே இருக்கு இல்லையா இதை வந்து டிடி எம்எம்ஏ மூணு லெட்டர் கொடுங்க ஒய்வை ரெண்டு லெட்டர் கொடுங்க ஸோ உங்களோடய இயர் வந்து ரெண்டாக மாறிடும் இ வருஷம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுன்னு இல்லாமல் வெறும் எண்பத்தி மூணு அப்படின்னு மாறிடும் ஸோ கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து டேட் ஃபார்மேட் மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து இப்போ கரன்சி பர்சன்டேஜ் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் மேலே இருக்கிற ஹோம் டேப்பில் நிறைய மூணு நாலு இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க இது எல்லாமே கொம்யூனிட்டிவாக ஒரே இடத்துல மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஃபார்மேட் எந்த இடத்துல நீங்கள் மாற்றணுமோ அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மவுஸோட ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாப்பப் போகிறோம் இதில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார்மேட் செல் இந்த ஃபார்மேட் செல்லில் இருக்கிறது நம்ம அடுத்து வர வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக ஒவ்வொரு விஷயமாக நம்ம பார்க்கலாம் நம்பரில் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது கரன்சி எப்படி பார்க்கறது அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் கேரக்டர் எப்படி பார்க்கறது அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக ஒரு சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸோடு நம